সর্বপ্রথম আমি আমাদের অতিথিদের ধন্যবাদ জানাবো যারা আমন্ত্রণ গ্রহণ করে আজকের এই অধিবেশনে আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন ইসলাম সম্পর্কে যদিও অনেক কিছু বলা হয়েছে ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা সম্পর্কে সাম্প্রতিক বছর বলতে অনেক কিছু বলা হয়েছে সত্যিকার অর্থে ঘৃণা ছড়ানোর অনেক চেষ্টা হয়েছে আর ইসলাম সম্পর্কে ভুল বোঝাবোঝের সৃষ্টির আর ইসলামের রসুলের চরিত্র হননেরও অনেক চেষ্টা হয়েছে এই সব কিছুর প্রেক্ষাপটে একটা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে আপনাদের উপস্থিতি যার ব্যবস্থা করেছে একটা মুসলমান সংগঠন এটি কথার প্রমাণ বহন করে যে আপনারা খোলা মনের মানুষ এবং বড় মন রাখেন আপনারা বড় মনের মানুষ এর জন্য আমি আমার কাজ হলো আপনাদের ধন্যবাদ জানানো আমি দোয়া করব এই যে উদারতা এবং সহনশীলতা সবসময় আপনাদের মাঝে থাকবে এটি আপনাদের স্থায়ী বৈশিষ্ট্য হবে আর এটি উত্তর এটি যেন সমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে বিস্তার লাভ করে যেন সমাজের সব মানুষ শান্তিপূর্ণভাবে এবং পারস্পরিক ভালোবাসার পরিবেশে জীবনযাপন করতে পারে আহমদিরা আমরা আমরা বিশ্বাস করি যে ধর্ম একটা প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিগত পছন্দের বা অপছন্দের বিষয় এটি মানুষের হৃদয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিষয় আর অন্য মানুষের ধর্ম সম্পর্কে বাজে কথা বলার কারো কোনো অধিকার নেই কেউ যখন কোনো কিছুকে পবিত্র মনে করে কোনো বিশ্বাসকে অন্য কারো সে সম্পর্কে সমালোচনা করার অধিকার নেই কেননা এর ফলে ব্যথা বেদনা দলাদলি আর ভেদাভেদি বৃদ্ধি বৃদ্ধি হয় অপরদিকে সহনশীলতা এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সম্মান বোধ এটি একমাত্র বিষয় যার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ সমাজ গড়ে উঠতে পারে আমি যেভাবে বলেছি ইসলামের রসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লাম এর পবিত্র চরিত্রের বিরুদ্ধে সবসময় অঙ্গুলে নির্দেশ করা হয়েছে বা তার চরিত্র হননের চেষ্টা হয়েছে হল্যান্ডে কিছু মানুষ এখানে ইসলামের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়ানোর চেষ্টা করেছে আর সম্পূর্ণ ভিত্তা মিথ্যা এবং ভয়াবহ কথা প্রচার করেছে কোরআন এবং মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামের বিরুদ্ধে এবং সম্পর্কে এই সম্পর্কে আমি সংক্ষেপে যে সংক্ষিপ্ত সময় আমার কাছে আছে এই প্রেক্ষাপটে ইসলামের সত্যিকার শিক্ষা এবং ইসলামের সোশ্যাল ইসলামের পবিত্র চরিত্র এবং জীবনী সম্পর্কে আমি কিছু বলবো যাই হোক আমি মূল বিষয় দেওয়ার পূর্বে আমি মোটের উপর শান্তি কি সে সম্পর্কে কিছু বলতে চাই শান্তি কেন গুরুত্বপূর্ণ তা আমি স্পষ্ট করতে চাই নিঃসন্দেহে ব্যক্তিগত পর্যায়ে শান্তি এমন একটি বিষয় যা আমরা সবাই চাই সবারই কাম্য আর বৃহত্তর পরিসরে এটি শান্তি এমন একটি বিষয় যার ফলে বিভিন্ন দেশ এবং যা বিভিন্ন দেশ এবং জাতি দাবি করে যে তারা শান্তি চায় তারা শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চায় সবারই দাবি রয়েছে কিন্তু প্রশ্ন হলো শান্তি কি আমরা আমাদের শান্তির প্রয়োজন কি আমার দৃষ্টিতে দু ধরনের শান্তি রয়েছে একটি বাহিরের শান্তি আর একটা ভিতরের শান্তি ভাষা ভাষা দৃষ্টিতে অনেক মানুষকে বাজ্যত সুখী মনে হয় সন্তুষ্ট দেখা যায় এগুলো বাজ্যত তারা সুখী হলেও অভ্যন্তরীণভাবে আন্তরিক তাদের অন্তরের শান্তি নেই মনের শান্তি নেই দৃষ্টান্ত স্বরূপ বিভিন্ন প্রভাবশালী মানুষ এবং জাতি পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার দাবি করে শান্তি বিস্তারের দাবি করে ব্যক্তিগতভাবে তারা সুখের কথা বলে পৃথিবীর 
কিন্তু তাদের অনেকেই স্বীকার করে যে তাদের তার দ্বারা মনের শান্তি সন্ধানে হন্য হয়ে ফিরছে এবং বিভিন্ন টেনশন এবং মানসিক চিন্তায় তারা ভুগে জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এবং বাহ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের শান্তির জন্য যা প্রয়োজন সবই আছে কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের মন অশান্তিতে ভরা অশান্তির কেন্দ্রস্থল সকল প্রকার মানসিক দুশ্চিন্তায় তারা ভুগে হৃদয় তাদের শান্তি নেই তাই বাস্তবতা হলো যতক্ষণ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি অভ্যন্তরীণ শান্তি খুঁজে না পায় তাদের বৈষয়িক যে সুখ আরাম তার কোনো অর্থ নেই যেভাবে বলা হয় যে টাকা কখনো অভ্যন্তরীণ শান্তি ক্রয় করতে পারে না অভ্যন্তরীণ শান্তি দিতে পারে না যেমন এক সম্পদশালী মায়ের কথা চিন্তা করুন যার সব কিছুই আছে যা তার প্রয়োজন কিন্তু তার ছেলে যদি হারিয়ে যায় তার সকল জাগতিক বৈভব থাকার সত্ত্বেও সেই মহিলা যতক্ষণ ছেলেকে না পাবে ততক্ষণ সে সকল প্রকার মানসিক কষ্টে ভুগতে থাকবে দুর্ভাগ্যজনকভাবে উন্নত এবং উন্নয়নশীল পৃথিবীতে মানসিক ব্যাধি ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে সম্পদশালী দেশসমূহ এমন মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে যারা আত্মহনন আত্মহত্যা করছে আত্মহননের পথ বেঁধে নিচ্ছে যারা যারা ডিপ্রেশনে ভোগে যারা বিষণ্নতায় ভোগে অথচ তারা অর্থনৈতিক দিক থেকে তাদের কোনো অভাব নেই তারা বিত্ত বৈভবের মালিক এটি কোনো এমনকি সমাজের দুর্বল মানুষও এমন মানসিক অশান্তিতে ভোগে যাদের যার যাদের জাগতিক অর্থ সম্পদ নেই সেই সুখ শান্তি নেই যার সম্পদ সেই সম্পদ নেই যার সম্পদ ধনীদের রয়েছে তাই সমাজের ধনী দরিদ্র সবাই শান্তির শান্তির দিক থেকে তারা সবাই মানে শান্তি খুঁজেও তারা শান্তি পাচ্ছে না অপরদিকে আমরা দেখি যে দরিদ্ররা বা অভাবীরা তারা অন্যদের যে আরাম এবং বৈভব রয়েছে তার দিকে চেয়ে থাকে অনেক মানুষ এমন আছে যাদের হয়তো অভাব অনটন আছে জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে কিন্তু তারা ঐক্যবদ্ধ কিন্তু ঐক্যবদ্ধ হলেও তাদের অভ্যন্তরীণ যে চাহিদা আছে সেই চাহিদা তারা পূরণ করতে পারে না আজকের বিশ্বে মানুষ হঠাৎ করে ধর্মকে সব সমস্ত বিশ্বের সমস্ত অশান্তির জন্য দায়ী করে থাকে ইসলামকে দায়ী করে কিন্তু অনেকেই অভ্যন্তরীণ অশান্তি মনের অশান্তিতে ভুগছে যারা সম্পূর্ণভাবে ধর্মহীন অর্থাৎ ধর্মের সাথে তারা তাদের কোনো সম্পর্ক নেই তার সত্ত্বেও তাদের মানে তারা মানুষকে অশান্তিতে ভোগে তাই তাদের অশান্তির জন্য ধর্মকে দায়ী করা যেতে পারে না বা ইসলামকে দায়ী করা যেতে পারে না ধর্মীয় নেতা হিসাবে আমি দৃঢ় আমি বিশ্বাস করি যে আজকের সমস্যার জন্য ধর্ম দায়ী নয় বরং ধর্মই আজ আজকের সমস্যার একমাত্র সমাধান ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে সমাধান খুবই সহজ ইসলামের রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছেন যে হৃদয়ের সত্যিকার প্রশান্তির জন্য এক ব্যক্তির জন্য আবশ্যক হলো খোদা তালাকে চেনা এবং খোদার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা কেননা ইসলামী শিক্ষা অনুসারে আল্লাহ তালার একটা বৈশিষ্ট্য হলো সালাম অর্থাৎ তিনি শান্তির উৎস তিনি তার চান যে তার সৃষ্টি শান্তিপূর্ণ বসবাস করুক ধর্মীয় মত পার্থক্য তাদের যাই থাকুক না কেন তাদের শান্তিতে সহাবস্থান করা উচিত এছাড়া ইসলামের রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছেন যে আল্লাহ তালাই সকল সৃষ্টির বা প্রতিপালক তিনি শুধু মুসলমানদেরই প্রতিপালন করেন না বরং তার দয়া তার মহানুভবতা সকল পুরো মানব মণ্ডলীকে পরিবেষ্টন করছে তারা হিন্দু হোক বা শিখ হোক বা খ্রিস্টান হোক বা যে ধর্মেরই অনুসারী হোক না কেন 
বরং যাদের কোনো ধর্ম নেই যারা কোনো ধর্মে বিশ্বাসী নয় যারা আল্লাহ তালার অস্তিত্বকে অস্বীকার করে তাদেরও তিনি লালন পালন করছেন ইসলাম মুসলমানদেরকে বলে তাদের যথাসাধ্য খোদার গুণাবলিতে গুণান্বিত হওয়া উচিত ইসলামের রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বারবার বলেছেন যে তার অনুসারীদের অবশ্যই দয়াদ্র হতে হবে এবং অন্য অন্যকে শান্তি শান্তি অন্যকে শান্তিপূর্ণ জীবনযাপনের সুযোগ দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে ইসলামের রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লামের আদর্শ হলো তিনি বলেন সত্যিকার মুসলমান সে যে নিজের যে নিজের জন্য যা পছন্দ করে ভাইয়ের জন্য তা পছন্দ করবে আমি মনে করি এই খুবই সিম্পল কথাটি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি কথা শুধু মুসলমানদের জন্য নয় বরং সকল মানুষের জন্য অবশ্য যদি সে সমাজে শান্তি দেখতে চায় এতে সন্দেহ নেই যে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজে শান্তিতে থাকতে চায় বা চায় যে প্রিয়জন শান্তিতে থাকুক কিন্তু কিন্তু প্রত্যেক কোনো ব্যক্তি যদি এই দাবি করে যে সে তার শত্রু জন্য শান্তি চায় তাহলে সে সত্যিকার অর্থে মিথ্যা বলছে সে এমনটি চায় না কিন্তু এটি হলো এক মানদণ্ড এটি হলো এই উদারতাই উদারতা উদারতাই ইসলাম মানুষের মাঝে দেখতে চায় এই শিক্ষাই এই শিক্ষা মানুষকে নিঃস্বার্থ নিঃস্বার্থ হওয়া শিখায় আর এটি চায় যে মানুষ যেন সকল প্রকার স্বার্থপ্রতাকে বিসর্জন দে ইসলামের রসুল সাল্লাম যে নীতি শিখিয়েছেন যে নীতির শিক্ষা দিয়েছেন তা হলো মানুষের বড় মন বড় মনে হওয়া উচিত বড় মনের অধিকারে হওয়া উচিত নিজের জন্য সবচেয়ে ভালো জিনিস কামনা করার পরিবর্তে অন্য জন্য তার সে মঙ্গল কামনা করা উচিত দুঃখ দুর্ভাগ্যজনকভাবে আজকের বিশ্বে আমরা এই বিপরীত চিত্রই দেখছি আধুনিক সমাজ ব্যক্তি স্বার্থে পরিপূর্ণ ব্যক্তি স্বার্থের কথা সবাই ভাবে বিশৃঙ্খলা এবং সংঘর্ষ যুদ্ধ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে আজকের সমাজে আর সাম্য এবং ইনসাফের যে নীতি সেইগুলোকে মানুষ বিসর্জন দিতে চলেছে বিভিন্ন দেশের যে শক্তিশালী দেশের বিদেশ নীতিতে এটি স্পষ্টভাবে পরিদৃষ্ট হয় আধুনিক ইতিহাসে এটি সবচেয়ে বড় দুঃখ যে প্রভাবশালী বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন এলাকায় সৈন্য প্রেরণ করে এই অজুহাতে যে তারা সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠা করবে কিন্তু বারবার এটি প্রমাণিত হয়েছে যে তাদের মূল লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য ছিল নিজেদের স্বার্থের হেফাজত করা এমন সংঘর্ষের সময় যদি তাদের একটি সৈন্য মারা যায় তাহলে তারা প্রতিশোধ নেয় আর বড় বড় অঙ্গীকার করে এবং আর অথচ তাদের তাদের বোমা এবং অস্ত্রশস্ত্র হাজার হাজার নিরীহ মানুষের মৃত্যুর কারণ হচ্ছে এবং নিরীহ মহিলা এবং শিশুরা নিহত হলেও তারা এটি নিয়ে কোনো উচ্চবাচ্য করে না এবং কোনো প্রকার অনুশোচনাও তারা করে না এমন এমন অন্যায় এর যে পরিণতি সেটি বড় ভয়াবহ এবং সুদূর প্রসারী স্থানীয় মানুষ দেখে যে তাদের জীবন তাদের জীবনের কোনো মূল্য নেই সেই সকল লোকদের জীবনের মোকাবেলায় যারা শক্তিশালী এবং যারা পরাশক্তির অধিকারী সেখানে তাদের দ্বৈততা প্রকাশ পায় যখন তারা এই দ্বৈততা দেখে তখন তারা হিংসা বিদ্বেষে তাদের হৃদয় ভরে এবং তাদের এই যে আক্ষেপ এটি যে কোনো সময় বিশ্বরমুখ হয়ে উঠতে পারে এমন জাতির শান্তি ও নিরাপত্তা ধ্বংসের এবং হুমকির সম্মুখীন কিন্তু বিশ্বের অন্য অংশ যদি মনে করে যে আমাদের ক্ষতি কি এটি তারা চরম বোকা তারা চরম বোকামি করবে পৃথিবী এখন একটি বিশ্ব গ্রামের মতো পৃথিবীর এক অংশে যদি কোনো অশান্তি সৃষ্টি হয় তাহলে অবশ্যই পৃথিবীর অন্য অংশ হতে প্রভাবিত হবে এবং সমস্যা তাদের সেই দেশের সীমানা পেরিয়ে পৃথিবীর অন্য অন্য অন্যত্র বিস্তার লাভ করবে সম্প্রতি আমরা এটি হতে দেখেছি 
তাই কেউ যদি সত্যি শান্তি চায় ব্যক্তিগত জীব ব্যক্তিগত শান্তি হোক বা সামগ্রিক শান্তি হোক গুরুত্বপূর্ণ কথা হবে আমাদের উচিত অন্যদের জন্য তা পছন্দ করা যায় আমরা নিজেদের জন্য পছন্দ করি যেভাবে আমি পূর্বে বলেছি যে সত্যিকার শান্তির একমাত্র ভিত্তি কি তা আমি পূর্বেই স্পষ্ট করেছি যে সত্যি শান্তি কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে ধর্মের দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামের রসুল সাল্লাহ আলহাইসাল্লাম বলেছেন যে সত্যিকার শান্তির জন্য মানব সত্যিকার শান্তি প্রতিষ্ঠিত করতে হলে মানব জাতির ক্ষোদার দিকে যেতে হবে যিনি শান্তির উৎস যিনি সবচেয়ে মহান যিনি আর তার গুণাবলীর আমাদেরকে অবলম্বন করা উচিত তার অর্থ হল মানব জাতির উচিত ব্যক্তিগত স্বার্থকে ছেড়ে দেয়া শান্তির জন্য তাদেরকে দেখতে হবে তাদের ইচ্ছা এবং নিয়তে যেন পবিত্রতা থাকে অধিকাংশ ভেদাভেদ যা আজকের পৃথিবীতে পরিলক্ষিত হয় এর কারণ হলো মানুষের যে নিয়ত এবং অভিপ্রায় সেগুলো সৎ নয় তাদের কথা এবং কর্মের মাঝে স্পষ্ট বিরোধ দেখা যায় যদি কথা এবং কর্মে বিরোধ থাকে তাহলে এমন ব্যক্তির মাধ্যমে পৃথিবীতে শান্তির প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না প্রত্যেক সরকার এবং প্রত্যেক রাজনৈতিক দল তারা আমেরিকার মানুষ হোক বা চীনের কর্মকর্তার হোক বা রাশিয়া বা ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের কর্মকর্তার হোক বা মুসলিম বিশ্বেরই হোক না কেন তারা সবাই সংঘর্ষে এবং রক্তপাতে লিপ্ত তারা যে আইনের কথা বলে ন্যায় বিচারের কথা বলে মানবাধিকারের কথা বলে এগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অর্থ অন্তশাসন প্রমাণিত যখন তারা দেখে তাদের স্বার্থের হানি হচ্ছে তাদের উপর হামলা করে বা তাদের অধিকার যদি খর্ব হয় তারা ভয়াবহ ক্রোধ প্রদর্শন করে এবং অন্যায় অন্যায় করতে দ্বিধা করে না অথচ তারা পৃথিবীর বিভিন্ন দুর্বল জাতিকে আক্রমণের লক্ষ্যে পরিণত করছে বা এ সমস্ত অন্যান্য দেশ দেশে তারা নিজেদের স্বার্থে গৃহযুদ্ধ লাগিয়ে দিচ্ছে বিভিন্ন বিপদমান দলকে আলোচনার জন্য বসানোর পরিবর্তে পৃথিবী পরাশক্তিগুলো অন্যান্য দেশের অভ্যন্তরীণ সংঘর্ষে না গলায় তারা তাদেরকে অস্ত্র সরবরাহ করে তারা সর্বত্র যুদ্ধ যুদ্ধকে বিস্তৃত করছে এর ফলে নিরীহ মানুষ মারা মারা যাচ্ছে এবং তাদের পরিবার পরিজন প্রভাবিত হচ্ছে বিভিন্ন শহর গ্রাম একে ধ্বংস করে ফেলা হচ্ছে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করা হচ্ছে এর একমাত্র ফলাফল যা সামনে আসতে পারে তা হলো মানুষের মাঝে ফ্রাস্ট্রেশন এবং স্থানীয় মানুষের ভিতর ঘৃণা এবং বিদ্বেষ যুদ্ধ বিধ্বস্ত মুসলমান দেশগুলোতে এগুলো অত্যন্ত স্পষ্টভাবে পরিদৃষ্ট হয় বাইরের বিভিন্ন দেশ যারা নিজেদের স্বার্থকে প্রাধান্য দেয় তারা কি শান্তি প্রতিষ্ঠার দাবি করতে পারে এছাড়া ইসলামের ইসলামের সমালোচকেরা কি এই অশান্তির জন্য ইসলামকে দায়ী করতে পারে তারা কি বলতে পারে যে ইসলামের রসুল সাল্লাহ ইসলাম সেই ধরনের অন্যায় করেছেন যা আজকের যুগে ঘটছে এটি স্পষ্ট হওয়া উচিত যে পৃথিবীতে যে অশান্তি বিরাজ করছে মুসলমান দেশেই হোক বা অন্যত্র হোক এই সমস্ত অশান্তির ইসলামের শিক্ষার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই বরং এমন অশান্তি কিছু নেতার ব্যক্তি স্বার্থের কারণে হচ্ছে বা কিছু বিভিন্ন দুর্নীতিবাদ সরকারের কারণে হচ্ছে হয়তো কোনো সরকার এর জন্য দায়ী বা বিদ্রোহীরা দায়ী বা বিচ্ছিন্নতাবাদীরা এর জন্য দায়ী এটি 
সন্ত্রাসী বা বিচ্ছিন্নতাবাদী শ্রেণীর আচরণের কারণে হচ্ছে যারা ক্ষমতা পিপাসু আজকের অশান্তির কেন্দ্রবিন্দু মুসলমান দেশগুলো হতে পারে কিন্তু কেউ অস্বীকার করতে পারে না যে অমুসলিম দেশগুলো পরিস্থিতিকে বিস্ফোরণমুখ করে তুলেছে এর সমাধান করার পরিবর্তে এটি দাবি করা যেতে পারে যে ইসলামী শিক্ষা ধর্মীয় উগ্রতা বা সন্ত্রাস জন্ম দিয়েছে কিন্তু স্পষ্টভাবে শুনানি যে সত্যের সাথে দূরতম কোনো সম্পর্ক নেই যেভাবে আমি বলেছি যে ইসলামের রসুল সাল্লাহ আলহি ও আলহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে আল্লাহ তালা শান্তির উৎস তিনি সব পৃথিবীর সকল মানুষের প্রতিপালনকারী যেভাবে কোরআনের প্রথম সুরাতেই আল্লাহ তালা এটি স্পষ্ট করেছেন তাই এটি কিভাবে হতে পারে যে তিনি অসহনশীলতা ছড়াবেন বা সমাজকে বিভেদের খণ্ড বিখণ্ড করবেন তাই বরং ইসলামের রসুল সাল্লাম সারা জীবন আন্তর্ধর্মীয় সহনশীলতা এবং সমাজের সকল স্তরের শান্তির জন্য কাজ করেছেন পারিবারিক পর্যায় থেকে আরম্ভ করে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের গণ্ডিতেও তিনি এমনটি করেছেন এটি শুধু তার শিক্ষায় নয় বরং তিনি এর উপর আমল করেও দেখিয়েছেন সূচনাতেই ইসলামের রসুল সাল্লাহ আলহি আলহি ওয়াসাল্লাম শান্তির বাণী প্রচার করেছেন এবং একটি সহনশীল এবং বহু জাতি গোষ্ঠীভিত্তিক সমাজের ভিত্তি রেখেছেন তিনি বলেন যে আল্লাহ তালা পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য ধর্ম রং ধর্ম বর্ণ বর্ণের ওর্ডে থেকে এই শিক্ষাই দিয়েছেন যে মানবিক মূল্যবোধ সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই প্রায়শ বলা হয় যে প্রথম যুগের মুসলমানরা যুদ্ধ কেন করেছে বা যুদ্ধ করেছেন বা তারা অসহনশীল ছিলেন বা অন্য বিশ্বাসের প্রতি অসহনশীলতা প্রদর্শন করতেন কিন্তু ইসলামের ইতিহাস যদি ন্যায় ন্যায় দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয় তাহলে প্রমাণিত হয় যে এগুলো সম্পূর্ণভাবে অন্যায় এবং অন্যায় কথা এবং মিথ্যা অপবাদ যখন ইসলামের সূচনা হয় প্রথম যুগের মুসলমানরা নিজেরাই নিষ্ঠুর অত্যাচারের মুখোমুখি হয়েছেন অনেককে অনেক নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়েছে অনেক অনেকদের অনেক অনেক উপর ভয়াবহ অত্যাচার করা হয়েছে কিন্তু মুসলমানরা সহ্য করেছেন কখনো প্রতিশোধ নেননি অকল্পনীয় অত্যাচার শিকার হওয়ার পর কিছু দুর্বল মুসলমান আজকের ইথিওপিয়ায় হিজরত করেছে সেই যুগে তা সত্ত্বেও ইসলামের শত্রুরা তাদেরকে সেখানেও শান্তিতে বসবাস করতে দেয়নি বরং তারা তাদের পিছু ধাওয়া করে এবং তারা সে দেশের বাদশাহ কাছে যায় এবং বাদশাহকে বলে যে মুসলমানদেরকে তাদের মুসলমানদেরকে মক্কায় ফেরত পাঠানো হোক যেন তারা অত্যাচার অব্যাহত রাখতে পারে আর যেন ইসলাম প্রসার লাভ করতে না পারে এটি ছিল তাদের স্বপ্ন মক্কার অবিশ্বাসীরা বাচ্চাকে বলে যে মুসলমানরা একটা নতুন ধর্মের সূচনা করেছে আর তারা প্রতিমা পূজাকে সমালোচনা করে তারা সেখানে দাবি করে যে মুসলমানরা অশান্তি ছড়ায় আর সমাজের শান্তি মুসলমানরা নষ্ট করছে বাদশাহ তাদের কথা শুনতে চেয়েছেন মুসলমানরা বলে যে তারা এক খোদায় বিশ্বাসী যিনি সবার স্রষ্টা সারা পৃথিবীর স্রষ্টা তারা একমাত্র খোদার ইবাদত করে একই সাথে তারা মানুষের মাঝে শান্তিও চায় তারা এই বিশ্বাস করে সব ধর্মের ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতি তারা শ্রদ্ধাশীল তারা বাদশাহ সামনে বলেন যে শক্তিশালী মানুষ যেন দুর্বলকে কোনো দুর্বলের অধিকারকে কোনোভাবে খর্ব না করে পদদলিত না করে আর সমাজের দরিদ্র এবং বঞ্চিত শ্রেণীকে সম্প্রচালের যেন ঘৃণা ঘৃণা দৃষ্টিতে না দেখে বাদশাহ অবিশ্বাসীদের বা কাফে থেকে জিজ্ঞাসা মুসলমানরা কি কখনো যুদ্ধ করে বা তারা কি কখনো চুক্তি করলে চুক্তি ভঙ্গ করে বা মিথ্যা বলে উত্তরে বিরোধীরা বাদশাহ সামনে স্বীকার করতে বা মুসলমানরা এমন সমল সকল অপ দোষের ঊর্ধ্বে ইসলামের রসুল ইসলামকে ঘৃণা করা সত্ত্বেও তার অনুসারীদের প্রতি ঘৃণা সত্ত্বেও তার মুসলমান মুসলম ইসলামকে নিশ্চিন্ন করার সত্ত্বেও মক্কাবাসীরা এই এই সত্যের সাক্ষ্য দিয়েছে যে ইসলামের রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম 
কখনো মিথ্যা বলেননি বা আর কখনো কোনো চুক্তি ভঙ্গ করেননি আর কখনো কখনো কোনো নিষ্ঠুর আচরণ করেননি বা কোনো অন্যায় করেননি এ কথা কাফরা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে বাদশাহ সামনে তাদেরকে কাফরা এ কথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে ইসলামের রসুল সাল্লাহ আলহিউসাল্লাম এবং তার অনুসারীরা তারা যারা ভালোবাসার সমাজের স্নেহ এবং ভালোবাসার প্রসার করতে চায় আর শান্তিপূর্ণভাবে তারা নিজেদের ধর্ম এবং আল্লাহর তহির প্রচার করতে চায় ইসলামের রসুল সাল্লাহ আলহিউসাল্লাম চরম নিষ্ঠুর এবং বড় বড় অত্যাচারের মুখ সহনশীলতা প্রদর্শন করেছেন তিনি শুধু তার প্রভুর দরবারে তার দুঃখ বেদনা প্রকাশ করেছেন এবং কোরআনে করিমে এই সম্পর্কে বলা হয়েছে যে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহিউসাল্লাম তার দুঃখ বেদনার কথা আল্লাহর কাছে এভাবে প্রকাশ করেন যে তিনি তার জাতিকে শান্তি এবং শান্তির দিকে ডাকেন কিন্তু উত্তরে তারা তার প্রতি নিষ্ঠুর এবং নৃশংস আচরণ করে তাদের নৃশংসতা সত্ত্বেও ইসলামের রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম কখনো তাদের বিরুদ্ধে তরবারি হাতে নেননি যারা মুসলমান মুসলমানদের উপর অত্যাচার করেছে আর তিনি কখনো কর্তৃপক্ষের মক্কার কর্তৃপক্ষের সাথে সহযোগিতা করতে অস্বীকার করেননি যেই মুসলমানদের সহনশীলতার ভিত্তি ছিল আল্লাহ তালার উক্তি যা কোরআন শরীফের পঁচিশ নম্বর সুরার চৌষট্টি নম্বর আয়াতে উল্লেখিত আছে মুসলমানদেরকে সম্বোধন করে আল্লাহ তালা বলেন যে দয়ালু রহমান খোদার বান্দা তারা যারা পৃথিবীতে সম্মানজনকভাবে চলাফেরা করেন আর অজ্ঞরা যখন তাদেরকে কিছু বলে তখন তারা তাদেরকে শান্তি দোয়া দেন কোরআন করি মুসলমানদেরকে সহনশীল হওয়ার শিক্ষা দে যত তাদেরকে যতই খেপানো হোক না কেন বা যত অত্যাচারই তাদের উপর করা হোক না কেন ঘৃণার মুখে তাদেরকে শান্তি বিতরণের শিক্ষা দেয়া হয়েছে প্রথম যুগের মুসলমান মুসলমানদের দের উপর যখনই অত্যাচার হয়েছে তারা অত্যাচারের মুখে সহনশীল আচরণ প্রদর্শন করেছেন আল্লাহর নির্দেশে তারা সেই আদর্শ নিয়ে জীবন যাপন করেছেন যে তোমরা নিজেদের জন্য যা পছন্দ করো ভাইয়ের জন্য তাই পছন্দ করবে মুসলমানরা শুধু সাময়িক শান্তির জন্য কাজ করেনি অন্যদের সাময়িক স্বাধীন শান্তি তারা কামনা করত না বরং স্থায়ী শান্তি কামনা করত কোরআন শরীফের দশ নম্বর সোরার ছাব্বিশ নম্বর আয়তে আল্লাহ তালা বলেন যে আল্লাহ তালা শান্তির নিবাসের দিকে তোমাদের আহ্বান করেন এই আয় থেকে এটি স্পষ্ট যে মুসলমানদেরকে শান্তি প্রতিষ্ঠার স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার সকল চেষ্টা করা উচিত আর মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার সকল চেষ্টা তাদের করা উচিত কিন্তু এই ভয়াবহ অত্যাচার বছর পর বছর চলতে থাকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অবশেষে যখন তাদের নিষ্ঠুর আচরণ সীমা ছাড়িয়ে যায় ইসলামের রসুল সাল্লাহ আলহি আলিহি সাল্লাম এবং তার অনুসারীদের উপর যখন অত্যাচার সীমা ছাড়িয়ে তখন তারা মোসাম্মদিনা হিজরত করতে বাধ্য হন কিন্তু সেখানেও তাদেরকে শান্তিতে বসবাস করতে দেয়া হয়নি বরং মক্কার অবিশ্বাসীরা তাদের পিছু ধাওয়া করে এবং তাদের উপর যুদ্ধ চাপায় দীর্ঘ বেশ কয়েক বছর জুলুম এবং অত্যাচারের শিকার হওয়ার পর এবং ঘর থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর সর্বশক্তিমান আল্লাহ তালা তাদেরকে যুদ্ধ করার অনুমতি দেন এখানে স্পষ্ট হওয়া উচিত যে এটি এইখানে যুদ্ধের যে অনুমতি দেয়া হয়েছে সে তার শুধু ইসলামের হেফাজতের জন্য দেয়া হয়নি বরং কোরআন শরীফে আল্লাহ তালা বলেন যে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের স্বাধীনতার জন্য এবং বিশ্বাসের স্বাধীনতার জন্য এই যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হচ্ছে এই বিষয়টি স্পষ্ট হওয়া উচিত যে ইসলামের রসুল সাল্লাহ আলহি আলিহাসাল্লাম তার অনুসারীদেরকে সমাজের সবার সাথে আলোচনায় অংশ নেয়ারও ইসলাম শিক্ষা দেয় আর মানুষের প্রতি দয়া প্রদর্শনের শিক্ষা দেয় মোহাম্মদ রসুল ইসলাম বলেছেন যে যুদ্ধের সময় কোনো শিশু মহিলা 
বয় বৃদ্ধ বা অসুস্থ লোক কে যেন আক্রমণের লক্ষ্যে পরিণত করানো হয় কোন ধর্মীয় পুরোহিত বা পাদ্রীদের উপর যেন হামলা করানো হয় কেউ যদি শান্তির হাত প্রসারিত করে সেটি সেই হাত গ্রহণ করা উচিত এটিও স্মরণ রাখার যোগ্য যে সচরাচর যেখানে বলা হয় যে প্রথম যুগের মুসলমানরা যুদ্ধাং দেহী ছিল রক্ত বিপাসক ছিল আজকে অনেক পাশ্চাত্যের বিভিন্ন ঐতিহাসিক এটি স্বীকার করেছে যে এই এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি সম্প ভুল তাদের গবেষণা থেকে প্রমাণিত হয় যে মোহাম্মদ রসুল্লাহ বা ইসলাম প্রথম যুগে যত লোক মারা গেছে তাদের সংখ্যা আধুনিক যুগে একটা বোমে যত মানুষ মারা যায় তাদের দশ ভাগের এক ভাগও নয় তাই ঘৃণা ঘৃণা নয় বরং ইসলাম মুসলমানদেরকে ঘৃণার দেয়ালকে ভেঙে ফেলার শিক্ষা দিয়েছে যে ঘৃণা মানব জাতিকে বহুধা বিভক্ত করে সেই ঘৃণার দেয়ালকে ভেঙে ভালোবাসা এবং ওক্যের দেয়াল গড়ার শিক্ষা দিয়েছে এক কথায় পৃথিবীর সকল জাতি এবং মানুষের মাঝে ভালোবাসার প্রসারে শিক্ষা ইসলাম ইসলাম দিয়েছে আর এর মূল কারণ হলো কোরআনের প্রথম সুরাতেই বলা হয়েছে যে সব প্রশংসা আল্লাহর যেন বিশ্বযোগের প্রতিপালক আর ইসলামের প্রভু পৃথিবীর সকল মানুষের জীবিকার বিধান করে থাকেন যে বিশ্বাস করে এমন মুসলমান কখনো মানুষের জন্য হৃদয়ে ঘৃণা লালন করতে পারে না আমাদের এই বরং ইসলাম ভালোবাসার বিস্তার দানকারী এক ধর্ম তাই আমাদের মুসলমান হিসেবে আমাদের ধর্ম বিশ্বাস হলো এটি হলো আমাদের দায়িত্ব যেন আমরা আল্লাহ তালার প্রতি বিনীত হই এবং তারই ইবাদত করি কিন্তু আল্লাহ তালা ইসলাম সকল যুগের জন্য ধর্ম হিসেবে প্রেরণ করেছেন সকল সময়ের জন্য তাই আমাদের শিক্ষা শুধু কোন এক সময় বা কোন এক জাতির জন্য নয় বরং পুরো মানব জাতির জন্য আর কোরআন শরীফের বহু আয়াত এমন আছে যা এই বিষয়টিকে অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাবে বর্ণনা করে যে ইসলাম শান্তি এবং ভালোবাসার বিস্তারকারী ধর্ম নিজের মান্যকারীদের কাছে এমন এক স্পৃহা আকাঙ্ক্ষা করে যা সবার প্রতি ভালোবাসা পোষণ করবে আর এটি কিভাবে মেনে নেওয়া যেতে পারে যে ইসলাম ধর্ম প্রতিষ্ঠাতা এমন সব বিষয়ের প্রচারকারী হবে যা এর বিরোধী ঐতিহাসিকগণ এটি প্রচার করে থাকে যে ইসলাম ধর্ম প্রতিষ্ঠাতা মহানবী সাল্লাহ আলহ ইসলাম কখনো অত্যাচার করেননি কারো উপর আর কখনো শান্তি চুক্তি ভঙ্গ করেননি আর কখনো অন্যের অধিকার খর্ব করেননি এটি মহানবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের এই শিক্ষা যা আমাদের জন্য এক আলোকবর্তিকা স্বরূপ আমাদেরকে সুপথ প্রদর্শন করে এবং আমাদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ কোরআন শরীফে মহানবী সাল্লামকে রহমতুল্লি আলমিন এর মর্যাদা দান করা হয়েছে তাই আমরা আহমদিরা ভালোবাসা সবার তরে ঘৃণা নয় কারো উপরে এই স্লোগান দিয়ে থাকি আর এমন এক বিশ্বে যেখানে আমরা সব দিকে বিশৃঙ্খলা এবং অশান্তি দেখতে পাই সেখানে আমাদের দায়িত্ব হল শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা এবং শান্তির শিক্ষা বিস্তার করা আর ইসলামের বিরুদ্ধে যে অপপ্রচার হচ্ছে এবং ইসলামের যে শিক্ষা সেটিকে যে আপত্তি করা হচ্ছে তার বিরুদ্ধে সেই বিদ্বেষকে শেষ করে ন্যায় বিচার এবং দেয়ানোদ্দারিতার সাথে বর্তমান পরিস্থিতিকে যাচাই করে দেখতে হবে আর যারা ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে অনবহিত এবং যারা ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে জানে না এমনটি শুধু মুসলমানদের মাঝে নয় বরং সকল স্থানে এমনটি আমরা দেখতে পাই যেখানে আমরা 
যুবক শ্রেণী রয়েছে যদি তারা নিজেদের অধিকার পায় না বা তারা যদি মনে করে যে তাদেরকে অধিকার দেওয়া হচ্ছে না তাহলে তারা খুব সহজে এমন লোকদের শিকারে পরিণত হতে পারে যারা তাদেরকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে চায় যেভাবে তাদেরকে অন্যান্য অন্য কোন বিষয়ের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে বা তারা করতে চায় হুজুর বলছেন যে এই যুগে অবস্থাকে যদি ন্যায় বিচারের মানদণ্ডে না দেখা হয় তাহলে মুসলিম এবং অমুসলিম বিশ্বে আমি যাবে সূচনাতেই বলেছি যে এটি সময়ের দাবি যে আমরা যেন ঐক্যবদ্ধ হই আর পরস্পরের বিরুদ্ধে পরস্পরের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করার পরিবর্তে আমরা যেন ঐক্যবদ্ধ হয়ে আমাদের সন্তান সন্ততির এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটা সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য সূচনা করি আমাদের মত পার্থক্য এক পাশে রেখে সত্যিকার এবং দীর্ঘস্থায়ী শান্তির প্রতিষ্ঠার জন্য চলুন কাজ করি পরস্পর চলুন পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল একটা ভালো সমাজ গঠনের জন্য কাজ করি যা ওকের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হবে এবং কল্যাণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হবে আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে এর তৌফিক দান করুন আপনাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ Wij gaan deze sessie zo meteen sluiten met stille gebed. Dat zal zijn heiligheid ons inleiden. U mag uw eigen manier die gebed doen. Please, silent prayer. Amen. No. That's all. Yeah? Yeah?